அன்பிற்கினியவர்களே இன்றைக்கு மை எக்ஸ்பீரியன்சஸ் என்ற தலைப்பின் கீழே டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நேர நிர்வாகத்தை முழுமையாக சாஃப்டாக ஸ்மார்ட்டாக பயன்படுத்தினால் மேக்சிமம் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் எல்லாம் போகக்கூடிய ஒரு வழியாக தெரிகிறது அதை நான் அனுபவித்து கொண்டே இருக்கிறேன் அதை என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு அதாவது என்னுடைய மாணவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றேன் அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணுவதற்கும் பத பத ஃபாலோ பண்ணுவதனால் அவர்களால் பல மடங்கு டென்ஷன் இல்லாமல் தன் பாடங்களை படித்து இன்றைக்கு ஒரு எய்த் நைன்த் படிக்கக்கூடிய மாணவி நீட் வரைக்கும் வகுப்பு எடுக்கிற அளவுக்கு அவர்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை அவர்களுக்கு அதை பயன்படுத்த சொல்லி அதை அவர்கள் செய்ததனால் தான் இதை நான் எக் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்று கூறுகின்றேன் நூறு சதவீதம் டென்ஷன் போவதற்குரிய தொடக்கமே நாம் மிகப்பெரிய அறிவாளியாக இருப்பதல்ல நாம் சரியாக நேரத்தை நிர்வகிப்பது நேரத்தை நிர்வகிப்பது என்றால் ஐஏஎஸ் படிக்கிறவங்க தான் ஷெட்யூல் பண்ணி படிக்கணும் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய படிப்புக்கு படி பேங்க் படிக்கிறவங்க ஷெட்யூல் பண்ணுங்கள் ஷெட்யூல் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது மாதிரி எல்லா விதமான தொழில் நிறுவனங்கள் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகத்திற்கு பூரா இதை பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் நம்முடைய கான்செப்ட் எப்படின்னா இந்த நேர நிர்வாகத்தை ஒரு தனி மனிதன் மட்டும்தான் தன்னுடைய நேர நிர்வாகத்தை நூறு சதவீதம் அதை இனம் கண்டு செயல்படுத்த முடியும் இப்போ அதற்கு வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே நம்ம ஜூனியர் ஐஏஎஸ் அக்கடமி மூலம் இதனுடைய ரிசல்ட் சொல்லிட்டேன் மேக்சிமம் டென்ஷன் ஃப்ரீ இந்த தியானம் யோகா மற்ற எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் போகிறீங்க இல்லை இதில் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு நூறு சதவீதம் இதில் உங்களுக்கு டென்ஷன் ஃப்ரீ ஆகும் அது மட்டுமல்ல யூ வில் பிகம் அ க்ரியேட்டர் நீங்கள் என்ன செயலை செய்கிறீர்களோ அது செருப்பு தைக்கும் தொழிலாக இருந்தாலும் சரி அது நிலவுக்கு அனுப்பக்கூடிய விஞ்ஞான தொழிலாக இருந்தாலும் சரி விண்வெளி தொழிலாக இருந்தாலும் சரி விண்வெளி ஆராய்ச்சியாக இருந்தால் எல்லாவற்றிற்கும் பிரெயின் தான் பயன்படும் என்பதை மறந்து விடாதே பிரெயின் அமைதியாக இருக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய இரகசிய பெட்டகமே என்னை பொறுத்தளவில் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு தான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பழகத்தை பழக பழகத்தான் ஒரு குழந்தை ஒரு மனிதன் ஒரு நிர்வாகி எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கங்க அவனை அறியாமலே அவனுடைய ஒவ்வொரு செல்லும் ஆக்டிவேட் ஆகும் என்பதை உணர முடியும் அவனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டிஎன்ஏயும் ஆக்டிவேட் ஆகும் இதெல்லாம் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன் இந்த மெடிக்கல் சார்புகளை வச்சு நான் பேச விரும்பல நேற்று கூட ஒருத்தர் பேசியிருக்கார் கோபம் வந்தால் என்ன நடக்கும் சொல்லி கோபம் வந்தால் எந்த மெட்டாபலிசத்தில் எவ்வளவெல்லாம் பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அது எங்களை பொறுத்தவரை விட தெரியுமா எதிர்வினை உள்ள கோபமாக இருந்தால் தான் பாதிக்கும் நேர்வினை உள்ள அந்த ஸ்பார்க்கு அவுட் போஸ்டிங் லா ஃபார் அவுட் போஸ்டிங் ஆங்கர் வில் நாட் அஃபெக்ட் யூ அந்த அந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து இது வந்து செயற்கை வழிபட்டது கோபம் என்ற வார்த்தை வந்து செயற்கை வழிபட்டது ஆனால் உண்மையான கோபங்கள் இல்லாமல் மனிதன் வாழவே முடியாது 
அந்த உண்மையான கோபமாக பொய்யான கோபமாக அந்த கோபம் நடக்கும்போது அந்த கோபத்தினுடைய உள்ளிருக்கூடிய மெட்டாபலிசத்திற்குரிய செல்கள் என்ன நடக்கிறது என்பதை எதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் நீங்கள் பொய்யான கோபம் என்பது எல்லாமே அடங்கி இருக்கிறது சுயநலம் அடங்கி இருக்கிறது பேராசை அடங்கி இருக்கிறது மாயை அடங்கி இருக்கிறது ஆணமும் அடங்கி இருக்கிறது மூட நம்பிக்கை அடங்கி இருக்கிறது ஃபெய்த்து கண்டதெல்லாம் நம்பி நடங்கி அடைஞ்சி இருக்கிறது உண்மையே இல்லாதவங்க அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னு செஞ்சு அதை சரியாக செய்யலைன்றதுக்கு து துடிச்சுக்கிட்டு இருக்க பல லட்சம் பேர் இருக்காங்க ஒரு கோவிலுக்கு போகிறது கூட சில ஃபார்மாலிட்டிஸை பண்ணி அந்த ஃபார்மாலிட்டி கொஞ்சம் தடுமாறுனா ஒரு பூவு கீழே விழுந்தால் தடுமாறி போயிடுறாங்க அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது கடவுள் என்று ஒருவர் இருக்கிறார்னா அந்த கடவுள் வந்து எல்லாம் கொடுத்துட்டார்னா உங்களுக்கு அறிவை கொடுத்துருக்கா செயல்படுற தவிர எதுவும் இல்லை இது அத்வைதம் என்று சொல்லி நீங்கள் புரிகிறதை காட்டிலும் இதை நான் சொ என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த இமோஷன்ஸ் பூராமே உங்களுக்கு நீங்கள் தப்பு தப்பாக உணர்ந்து நெகட்டிவாக உணர்ந்து டென்ஷன் வர்றது ஆனால் பாசிட்டிவாக உணர்ந்து பாசிட்டிவாக செயல்படும் போது நேரத்தை நிர்வகிக்கும் போது டென்ஷன் நூறு சதவீதம் ஓடிவிடும் அப்போ அந்த டென்ஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் குழந்தையிலிருந்தே தொடங்கிடணும் ஐந்து வயதிலிருந்து தொடங்கிடணும் பதினேழு வயதுக்குள்ளே அதை முடிச்சிடணும் அதே நேரத்துக்கு நாம் வந்து ஒவ்வொரு நொடியும் கான்சியஸாக இருக்கணும் அதைத்தான் நாங்கள் பிரிச்சுருக்கோம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டைம் கான்சியஸ்னஸ் டைம் மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் டைம் மைக்ரோ கான்சியஸ்னஸ் இப்போ டைம் மல்டிப்ளிகேஷன் பிரச்சிருக்கோம் இதில் என்ன கிடைக்குது நான் சொல்ல வர்றேன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு நிமிடமும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி அலாட் பண்ணி ஒரு வேலையை தொடங்கி இருக்கும்போது அந்த தொடங்குகிற அந்த வேலையில் நூறு சதவீதம் கான்சியஸ்னஸோடு இருந்து பழகுவது இது ஆரம்பத்தில் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாகும் ஆனால் பழக பழக நீங்கள் நீங்கள் அந்த வேலையை தவிர ஒன்று செய்ய முடியாது அந்த ஒன்றில் ஒன்றுபட்டு ஒன்றன கட்டுப்பட்டு இப்போ அந்த இதில் செயல்படுற விஷயத்திலேருந்து வெளியே வர முடியாது When you are having the consciousness towards it, allotting the time and scheduling the time is not important. And after scheduling yourself, you have to be very conscious in it. அந்த இடத்துல டைவர்ஷன் ஆகும் அது உண்மை ஆரம்பத்தில் தான் சொல்ல ஆரம்பத்தில் டைவர்ஷன் ஆகும் அந்த டைவர்ஷனை அப்படி அழகாக கொண்டு வந்து மறுபடியும் அந்த செயலுக்குள்ளே கொண்டு வர்றதை பார்க்கணும் அங்கே தான் செயலே தியானமாகும் மறுபடியும் டைவர்ஷன் ஆகும் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது தான் பிரெயினுக்கு ஜிம் கொடுக்குறோம் ஜி பிரெயின் எக்ஸசைஸ் என்னென்னா வென் யூ ஆர் டைவர்டட் அட் உங்களுக்கு வந்து லேசாக ஒரு 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 டிஸ்லொக்கேஷ்டட் வென் யூ ஆர் டிஸ்லொக்கேட்டட் ஃப்ரம் த பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் அந்த இடத்துல வென் யூ ஆர் ஹேவிங் தட் த சென்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் டுவர்ட்ஸ் யுவர் டைம் ஐயோ வேஸ்டாக போகுதே அப்படின்னு நினைக்க தொடங்கணும் அந்த அந்த நினைப்பு தான் ஆரம்பத்தில் உங்களை வந்து ஸ்டிமிலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் அந்த டைம் கான்சியஸ்னஸ் பழக 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 யூ கே நாட் ஸ்பெண்ட் ஈவன் ஏ சிங்கிள் மினிட் சிங்கிள் செகண்ட்ஸ் எத்தனை பேருக்கு நாம் வந்து டெய்லி ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது நிமிடம் இருக்குது எண்பத்தாறு ஆயிரத்தி நானூறு செகண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணி செஞ்சோம்னு பாருங்கள் நைட்டு படுக்க போகும்போது இந்த எண்பத்தாறாயிரத்தி நானூறு செகண்ட்ஸையும் நாம் டூவீஸ் டிட்வி ஸ்பெண்ட் இட் ப்ராப்பர்லின்னு நினச்சா படுக்கிறோம் அந்த கான்சியஸ்னஸ் எந்த கான்சியஸ்னஸ் ஷெட்யூலிங் இஸ் ஷெட்யூலிங் வந்து கான்சியஸோடு ஷெட்யூல் பண்ணணும் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருக்கும்போதும் கான்சியஸ்னஸோடு இருக்கட்டும் டைவர்ஷன் ஆகும்போது டிஸ்லொக்கேஷன் ஆகும்போது மறுபடியும் கான்சியஸாக வந்து அந்த நேரத்தை வீணாக்காமல் இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு நாம் வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் இரவு அதனால தான் இதுக்கு பயிற்சியற்ற பயிற்சி அப்புறம் எப்படி நாம் வந்து செலவழிச்சிருக்க முடியும் எப்படி தெரிய முடியும் 
ஆஃபீஸில் மட்டும் ஷெட்யூல் பண்ணி டேட்டு போட்டு டைம் போட்டு எழுதி வைக்கிறது மட்டும் இல்லை உங்களுடைய லைஃப்பில் வந்து யாராக இருந்தாலும் அஃபீஷியலாக இருந்தாலும் அம்பானியாக இருந்தாலும் அவருக்கு பர்சனல் லைஃப் ஒன்று இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சாப்பிடுவார் தூங்குவார் மனைவி மக்கள் குடும்பம் அவருடைய பர்சனல் உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸ் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கும் நீங்கள் நேரம் ஒதுக்கணும் அந்த நேரம் ஒதுக்கும் போது தான் இது உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் வரும் இதனால தான் இந்த குழந்தைகள்லாம் இப்போ வந்து பிரச்சனைக்கு ஆகிறது காரணம் பெற்றோர்கள் நேரம் ஒதுக்குறது இல்லை அங்கே ஆறு மணி எட்டு மணி வரைக்கும் வேலை பார்த்துட்டு அலுவலகத்தை கொடுத்து வீட்டுக்கு வந்தவுடனே அப்படியே டயர்ட் ஆகிறது அல்லது இதாகிறது குழந்தைகளோடு பேசுகிறதே இல்லை நான் சொல்கிறது தொண்ணூறு சதவீதம் பெற்றோர்கள் அப்படியே அனாதையாக பிள்ளைங்க நல்லா காரில் போகும் எல்லாம் வரும் அப்போ அந்த அலாட்மெண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து தினந்தோறும் குழந்தைகளுக்கு உருவாக்கணும்னு சொல்கிறேன் நான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் குழந்தைக்கு உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நட்புக்கு எல்லாம் உருவாக்கி ஆகணும் அவங்க பேசாமல் போயிட்டாங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை பேச முடியாத அளவுக்கு அவங்க பிஸியாக இருந்தால் விட்டுருங்க உங்களுடைய எதிர்பார்ப்போடு சில பேர் உட்காந்துருப்பாங்க பெற்ற குழந்தைகள் அது அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இதுதான் எதிர்பார்ப்பு சுயநலத்தோடு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்யலைன்ட்டு பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு குழந்தைய வந்து ஐந்து வயதிலிருந்து சும்மாவே நீங்கள் அலாட் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா தான் அந்த இன்ட்ராக்ஷன்லேருந்தே அந்த குழந்தைக்குடிய ஒரு பெரிய எனர்ஜியை நீங்கள் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறீங்க இது ஒரு அடிஷ்னல் செய்தி ஆக ஒவ்வொரு நேரத்தையும் நீங்கள் எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறு செகண்ட்ஸையும் இரவு படுக்க போகும்போது முதல்ல நீங்கள் வந்து மணியே எவ்வளோ செலவழிச்சிருக்க கொண்டு வரும் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஏதோ எவ்வளோக்கு செலவழிச்சிருக்கேன்னு கணக்கு வரும் அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரத்தை செலவழித்தது வரும் அப்புறம் நீங்கள் வந்து பத்து நிமிஷத்தை எவ்வளோ செலவழித்ததுன்னு வரும் அப்புறம் ஒரு நிமிஷத்தை செலவழித்தது வரும் அப்புறம் ஒரு செகண்ட் கூட எப்படி செலவழிச்சிருக்கீங்கன்னு அந்த கான்சியஸ்னஸ் வரும் இது எல்லா இடத்துலையும் இருப்பதாக எனக்கு தெரியல நான் உணர்ந்து பார்த்ததுனால தான் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன் அப்போ ஒவ்வொரு செகண்ட்ஸும் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணமே காலையில் எழுந்ததிலிருந்து அது எத்தனை மணிக்கு நீங்கள் எழலாம் அந்த எழுந்த அடுத்த வினாடி வாட்ச் பார்க்க பழகிறீங்கள்ல அந்த நேரத்துலேருந்து உங்கள் உங்கள் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட்ஸ் மாதிரி நீங்கள் இந்த வேலை பாருங்கள் அந்த வேலை பாருங்கள் இந்த ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அந்த லட்சியத்தோடு செயல்படுங்கன்னு சொல்ல உங்களுடைய உடம்பு உங்களுக்குள்ளே இருக்கணும் உங்களுடைய மனசு உங்களுக்குள்ளே இருக்கணும் உங்களுடைய அறிவு உங்களுக்குள்ளே இருக்கணும் உங்களுடைய ஆற்றல் உங்களுக்குள்ளே இருக்கணும் உங்களுடைய நேரம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கணும் இந்த ஆறு ஏழு விஷயமும் உங்களுக்குள்ளே இருந்தால் தான் நீங்கள் உண்மையான மனிதன் என்பதை நான் உணர முடிகிறது சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்ன பூரண சுதந்திரமான ஒரு மனிதன் எல்லாமே தனக்குள்ளே இருக்கணும் தன் வயப்படணும் தான் நினைத்தால் சாப்பிடுவது தான் நினைத்தால் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கிறணும் நாக்க டாக்டர் சொல்லி மருத்துவம் சொல்லி வம்பு பண்ணி மருத்துவர்கள்னால நாக்கு நிப்பாட்டக்கூடாது நம்முடைய பொறிகள் நம்ம கண்ட்ரோல் ஆகி பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க என்று சொல்வது இது தான் இதுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய யோகா தியானம் பெரிய ஆன்மீகம்லாம் தேவையில்லை இந்த உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உள் உறுப்புக்களுடைய இயக்கத்துக்குரிய ஐந்து ஜீரண மண்டலத்துக்குரிய எல்லாமே இந்த நாக்கில் இருக்குது அந்த நாக்கை வந்து நாம் எப்படி கட்டுப்படுத்துகிற விஷயமே பேச வேணாம் அந்த நாக்கு நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கணும்னா அந்த நம்ம நீங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது அங்கே தான் இந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய நான் என்ற அந்த ஐ அந்த ஐ வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பிரிச்சுவலிசத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஆத்மான்னு கொண்டு போயிடுவீங்க அதை ரெண்டாவது பார்த்துக்கலாம் ஐ நான் இயங்குகிறேன் நான் சாப்பிடுகிறேன் நான் மூச்சு விடுகிறேன் அப்படின்ற விஷயத்த வைங்க முதல்ல அந்த ஐயில் நீங்கள் இயங்கும் போது அந்த ஐக்குள்ளே எல்லா கண்ட்ரோல் இருக்கணும் இப்போ எண்பத்தாறாயிரத்தி நானூறு செகண்ட்ஸும் உங்கள் கண்ட்ரோலுக்குள்ளே இருக்கணும் எங்கே நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் எந்த பெற்றோர் எந்த குழப்ப படித்தவங்கள கேட்டு பாருங்கள் மிக உயர்ந்த உயர்ந்த உயர்ந்து படித்தவங்களை நீங்கள் இன்றைக்கி எப்படி செலவழிச்சிங்கன்னு ரீகலெக்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் 
அந்த ரீகலெக்ஷன் குறைந்தது ஆறு மாதம் நைட்டு படுக்கும் போது நடக்கணும் எழுதியெல்லாம் பார்க்க வேண்டியதில்லை இன்றைக்கி அதுக்கு நான் சொன்னேன் அதான் பயிற்சியற்ற பயிற்சி எங்கள் விஷயம் பூரா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வே டு கெட் ரிலீஃப் அதனால தான் இதுக்கு பேர் டென்ஷன் ஃப்ரீ வித்தவுட் மெடிசேஷன் டென்ஷன் ஃப்ரீ வித்தவுட் யோகா டென்ஷன் ஃப்ரீ ஆல் வித்தவுட் எனி ஆல் ஸ்பிரிச்சுவல் ரிச்சுவல்ஸ் எதுவுமே தேவையில்லை உங்கள் உடம்பை உங்கள் கண்ட்ரோலில் கொண்டு வருவதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய பகுதியாக உடலே தியானமாக உணவே தியானமாக பஞ்சபூதங்களே தியானமாகலாம் இருக்குது ஆனால் காலமே டைம் டைம் இஸ் அ மெடிடேஷன் நேரமே தியானம் அதை நம்ம செலவழிக்கிற முறை எல்லாம் ரீகலெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் பிரெயினுக்குரிய ரகசியத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க எதையெல்லாம் நீங்கள் உள்ளே இன்புட் பண்ணி பழக பழகிறீங்களோ ஒரு நிமிடம் கூட முதலில் வீணாக்காமல் பழக ஆரம்பிச்சிடும் முதல்ல ஒரு மணி நேரத்தை வீணாக்காமல் பழகும் அப்புறம் அரை மணி நேரத்தை வீணாக்காம பழகும் அப்புறம் பத்து நிமிஷத்தை வீணாக்காமல் பழகும் அப்புறம் ஒரு நிமிடம் கூட வீணாக்காமல் பழக ஆரம்பித்தவுடன் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய புத்துணர்ச்சி நீங்கள் மட்டும்தான் யூ கேன் ஃபீல் இட் யூ கேன் சென்ஸ் இட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் உங்களுக்கு பதிவு பண்ணுறேன் இது வந்து முழு அனுபவத்தினுடைய முத்தாய்ப்பான உச்சரிப்புக்கள் அதில் தான் அந்த மாதிரி வந்தபோது தான் ஒரு 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 தடவை நான் அத்வைதத்தை பற்றி எழுதினேன் கடவுள் அறிஞ்சிட்டா கடவுள் அறிஞ்சிட்டா சொன்னாங்க ஆன்மாவை அறிந்ததால் அனைத்தும் முடிந்ததா எல்லாம் இல்லை இல்லை இன்னொன்று இருக்கிறது எடுத்த கர்மம் சிரத்துடன் முடித்தல் சிரத்துடன் முடித்தல் என்பது வரத்தகு பழனி கருதாநிலைன்னு ஒரு இடத்துல நான் எழுதுகிறேன் கீதையை சொல்லுகிறேன் என்று நினைக்காதீர்களும் அந்த பேலன்சிங் ஆஃப் த பிரெயினே அதில் தான் கிடைக்குது நீங்கள் மனசை கட்டுப்படுத்தணும் பிரெயினை கட்டுப்படுத்தணும் யோகா மூலம் கட்டுப்படுத்தணும் தியானம் மூலம் கட்டுப்படுத்தணும் அந்த மந்திரத்தை உச்சரத்தை கட்டுப்படுத்தணும் இந்தா யோகா வச்சு கட்டுப்படுத்தணும் கிரியா யோகா மரியா யோகா எல்லாம் ஓகே வாட் யூ லூ த ரிசல்ட்டு எத்தனை கோடி பேர் நீங்கள் ரமணர் ஆகிட்டாங்க விரல் விட்டு எண்ணுகளை கூட இவர்கள் கிடையாது அப்போ வாழும் வரை ஒரு மனிதன் ஸ்டெபிலிட்டியாக ஒவ்வொரு செகண்ட் வாழணும் என்பதை ஒத்துக்கிறீங்களா அதற்கு மாபெரும் துணையாக இருப்பது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஒவ்வொரு மணி துளியும் எப்படி செலவழிக்கிறோம்னு தெரியணும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் எப்படி செலவழிக்கணும்னு தெரியணும் ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி செலவழிச்சது தெரியணும் ஒவ்வொரு வாரமும் எப்படி செலவழிச்சோம்னு தெரியணும் ஒவ்வொரு மாதமும் எப்படி செலவழிக்கணும்னு தெரியணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு செகண்ட்ஸும் எப்படி செலவழித்தோம் என்று தெரிந்தால்தான் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் மனிதனாக இந்த உலகத்தையே நீங்கள் நம்ப வேண்டிய மனிதனாகவே இருக்காது நீங்கள் செய்கிற தொழிலில் நம்பர் ஒன்று ஆகிட்டிங்கன்னா ஒரு டீ குடிக்கிறதுல கூட ஒரு டீ கடையில் கூட அந்த பெஸ்ட்டு டீ கடை க தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த கடையில் போனால் வரிசையாக நீங்கள் ஹைவேஸில் வந்து ஆயிரம் டீ கடை போட்டிருக்கான் என்னென்னமோ போட்டிருக்காங்க பேரலாம் ஆனால் நம்ம போகும்போதே சொல்லுவோம் திருச்சியில் இந்த டீ கடையில் நீ பாட்டுங்க ஒரு கம்மங்கூழ் இதில் நல்லா சுத்தமாக வச்சுருப்பாங்கன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா உடம்ப சரி பண்ணத்தானே அதே மாதிரியே உங்கள் உடம்பினுடைய ஒவ்வொரு செல்லும் அமைதியாக ஆகணும்னா ஒவ்வொரு செல்லும் ஆரோக்கியமாகணும்னா இந்த நேர நிர்வாகத்தை ஒரு செகண்ட்லேருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது நிமிடங்கள் வரை தினந்தோறும் உங்களுடைய அவேர்னஸில் இருந்தால் இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் செய்யக்கூடிய தெளிவில் அவ்வளவு பெரிய எனர்ஜி உருவாகும் நிறைய பேர் சாப்பிட்டா எனர்ஜி உருவாகும் அது ஒரு பகுதியான எனர்ஜி பாசிட்டிவாக திங்க் இருந்தால் அது ஒரு எனர்ஜி ஆனால் நேர நிர்வாகத்தின்படி நீங்கள் செயல்பட தொடங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு தூக்கம் என்பது நீங்கள் நினைச்சா தூக்கம் அல்லது உடல் எக்ஸ்ட்ரீம் கலைப்புக்கு போனால் தூக்கம் வருமே ஒழிய மற்றபடி வரவே வராது நினச்ச நேரம்லாம் தூக்கணும் நினச்ச நேரம் டயர்ட் ஆகிறது அதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் இதை நல்லா ஃபீல் பண்ணலாம் என்னுடைய அனுபவத்தைத்தான் சொல்லுகிறேன் அந்த நேர நிர்வாகத்தின்படி நாம் செயல்பட தொடங்கினா இன்னும் அதிகமாக செய்ய வேண்டும் இன்னும் அதிகமாக தேட வேண்டும் என்ற உணர்வு உள்ளுக்குள்ளே வந்து கொண்டிருக்கும் அப்படி நான் நினைப்பதனால் தான் இப்பொழுது நான் இந்த காலையில் எழுந்தவுடன் இதை பதிவு செய்கிறது காரணம் வென் ஐ கெட் அ ஸ்பார்க்கு தான் பதிவு பண்ணுறேன் இதுக்கு ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் வச்சு வீடியோ வச்சு கேமரா வச்சு அதை வச்சு 
இப்போ நான் பேசுகிறது வந்து பரிசுத்தமாக என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படியே பதிவு பண்ணுறேன் அந்த பதிவு பண்ணுறதுல யாருக்கு பயன்படும் எனக்கு தெரியாது எனக்கு சரியாக மறுபடியும் நான் ரீ ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரீ கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் மறுபடியும் நான் ஃபாலோ பண்ண சொ தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுவதற்கு எனக்கு ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி நான் உணர்கிறேன் மறுபடியும் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்